ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ മിത്ര ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സിലെ ചില പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചില പാഠഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലോട്ട് കിടക്കാം രാഹുൽ ക്ലിയർ ആണ് യെസ് പ്രണവ് മോർണിംഗ് യെസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വേറൊന്നും അല്ല ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിക രസതന്ത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡ് കുറച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാർബണിക രസതന്ത്രം എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് മൂലകത്തിനെ കുറിച്ചാ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ആർക്കേലും പറയാമോ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാരും പറഞ്ഞോളൂ ഏതിനെ കുറിച്ചാ യെസ് കാർബണിനെ കുറിച്ച ശരിക്കും ജീവവായു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാതകം ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ജീവവായു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കാർബൺ ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോവരുതേ ജീവവായു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കാർബൺ ഈ കാർബൺ കാർബണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതിൽ വരുന്ന കാർബണിക സംയുക്തങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് കാർബൺ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളുടെ പഠനം അറിയപ്പെടുന്നു എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കാർബണിക രസതന്ത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോ കാർബണിക രസതന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാർബണിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് കാർബൺ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒരു മൂലകമാണ് ഈ കാർബൺ കാർബണിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആറാണ് കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടുള്ള മൂലകം ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം കാർബൺ അപ്പൊ കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആറ് പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി ന്യൂട്രോണുകളും എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ആറാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാകുമ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറെന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഷെല്ലില് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാക്കി ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലിലേക്ക് അപ്പൊ കണ്ടോ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹിതമ ഷെല്ല് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൽ ഷെല്ല് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ആ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരമാവധി എട്ടെണ്ണം ഇരിക്കാം പക്ഷെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ ഒരു ആറ്റത്തിന് സ്ഥിരത ക
അതിന്റെ ബാഹിതം മെഷീനിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടി നേടണം അങ്ങനെ എട്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ കെയിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മതി എന്നൊരു ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ട് ഈ നാലെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളെ കാർബൺ ആറ്റം വിട്ടുകൊടുക്കൂല്ല എന്നാൽ വേറെ ആരും തന്നെ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ കൊടുക്കണോന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതും കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമശിലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിലെ ബാഹ്യതമശിലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അഥവാ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാല് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ നാലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു നാലെണ്ണം കൂടി നേടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അപ്പോ ഒരാറ്റത്തിന് മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി കൂടിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി കൂടിച്ചേരാനുള്ള കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതാണ് സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഈ സംയോജകത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് നാല് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ സംയോജകത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലും സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നാല് അപ്പൊ കാർബൺ എന്താ മേലാകാശം താഴെ ഭൂമി ഒന്നും നോക്കാനില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും പങ്കെടുത്ത് ഏറ്റവും അധികം സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം കേരള പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാർബൺ തന്നെ കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ആറ്റം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ലോഹ നിഷ്കർഷണം മൈരുകൾ ധാതുക്കൾ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണം അല്ലെ അതുപോലെ വാതകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബയോ കെമിസ്ട്രി പോളിമർ കെമിസ്ട്രി എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൾക്കിയാ പലർക്കും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ബൾക്കിയാ ഇവരെയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഇനിയും ബൾക്കിയറാകും അതുകൊണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളുടെ പഠനത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആക്കി പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് കാർബണിക രസതന്ത്രം അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഏതൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ പഠിക്കാറില്ലേ ഇവിടെ കാർബണിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക അത് വേറെ ആരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്രെഡറിച്ച് ബൂളർ ഇതേ കണ്ടോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ പഠിച്ചേക്കണം ഫ്രെഡറിച്ച് പോളർ എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാബില് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഓർഗാനിക സംയുക്തം ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം യൂറിയാണ് കേട്ടോ ആ യൂറിയയുടെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു നൈട്രജന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ വളം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് യൂറിയ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഓർഗാനിക സംയുക്തം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സകലമാന പോയിന്റ്സും പ്രീവിയസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഓർഗാനിക സംയുക്തം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അതും യൂറിയ തന്നെ അപ്പൊ അതെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നൈട്രജന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ വളം യൂറിയയാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഓർഗാനിക സംയുക്തം യൂറിയയാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ലാബിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഓർഗാനിക സംയുക്തം ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് യൂറിയാണ് ഈ യൂറിയ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയോ യൂറിയ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്രെഡറിച്ച് വൂളർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൂളറിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി കരുതുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ഞാൻ
യെസ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയാലും കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ ഇനി കാർബണിന്റെ പ്രത്യേകത പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് ഈ കാർബൺ കൂടാതെ അവനൊരു അലോഹം നോൺ മെറ്റൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി കാർബൺ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കാർബൺ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളുടെ പഠനം നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കാർബണിക രസതന്ത്രം കാരണം കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അത് സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്ഫൂർണമായിരിക്കും അപ്പോ നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരിക്കാനായിരിക്കണം സാധ്യത ഇനി ലാബിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറിയ ആണ് നൈട്രജന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ വളം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും യൂറിയ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഓർഗാനിക സംയുക്തം തന്നെയാണ് യൂറിയ യൂറിയ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഫ്രെഡറിച്ച് വോൾ അത്രയും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോ കാർബണിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ് വോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സിലബസിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം അവർക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ശരിക്കും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ അൺസാച്ചുറേഷൻ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളെ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഓർക്കുക കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറി വരുന്നതാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് കേട്ടോ അതിനൊപ്പം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവർക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം ദേ കിടപ്പുണ്ട് ഓർഗാനോജനുകൾ അപ്പോൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം അടങ്ങിയത് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അടങ്ങിയത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും അടങ്ങിയത് ഓർഗാനോജനുകൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ മാറിക്കുക അത് പഠിച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ഓർഗാനോജനുകളും ഒന്നുമല്ല ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അത് വേരി ചെയ്യും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു സംശയം കൂടാതെ പഠിച്ചേക്കണം പ്രണവ് അത് തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയോ മീഥൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ലഘുവായ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന കെമിക്കൽ ഫോമുലയുള്ള ആരാണ് മീഥൈൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം മീഥൈനിന്റെ കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് കേരള പി എസ് സിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം നാല് വേക്കൻസി നാല് എൻഡിലും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലി മെമ്പർ ആണ് മീഥൈൻ മീഥൈനിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ചതുപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മാർഷി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ചതുപ്പ് വാതകം എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രീവിയസ് 
ഈ പെട്രോളിയം അഥവാ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷന് വിധേയമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഖര ദ്രാവക വാതകാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന പല 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 പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പ്രകൃതി വാതകം പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീഥൈൻ ഈഥൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ തുടങ്ങിയ അല്ലറ ചില്ലറ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏത് അതായത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വാതകമാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിനും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെ മീഥൈൻ ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മീഥൈൻ മീഥൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനേ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മീഥൈനിന്റെ പോയിന്റ്സ് അല്ല ഇനി ഈ മീഥൈൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാ എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫിസിക്സിലെ വൈദ്യുതി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് വോൾട്ടായിക് പൈല് അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഏറ്റവും ലഘുവായ ചതുപ്പ് വാതകമായ ജൈവവാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ പ്രകൃതി വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരം എന്താ മീഥൈൻ ആണ് ഈ മീഥൈൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബാറ്ററി കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു സംശയവും കൂട കൂടാ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ അത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയാണ് മിത്ര അറ്റോമിക് പൈലോ അറ്റോമിക് പൈലിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ വോൾട്ടായിക് പൈൽ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട വോൾട്ടായിക് പൈൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും മീഥൈൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ഉത്തരം പറയും അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട തന്നെയാണ് ഇനി പ്രകൃതി വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതിയാൽ മതി മീഥൈൻ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ആദ്യത്തെ നാല് ആൽക്കേനുകളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദേ ഒന്നാമത്തെ ആള് മീഥൈൻ രണ്ടാമത്തേത് ഈഥൈൻ മൂന്നാമത്തേത് പ്രൊപ്പൈൻ നാലാമത്തേത് ബ്യൂട്ടൈൻ ഈ നാല് പേരും കൂടി ചേരുന്നതാണ് പ്രകൃതി വാതകം ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ പ്രധാനി ആരെന്ന് ചോദിക്കാം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മെജോറിറ്റി ഭൂരിഭാഗവും ആര് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കാണ് മീഥൈന് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ആൽക്കൈനുകൾ 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 അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പല എണ്ണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഏറ്റവും നന്നായി കമ്പഷന് വിധേയമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രീവിയസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും നന്നായി കത്തുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം നാല് കാർബൺ ആറ്റം വരുന്ന ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എങ്ങനെ ഈ പേര് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഒക്ടോ നോൺ ഡെക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായി കത്തുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഭാരത് ഗ്യാസും പിന്നെ എന്താണ് ആ ഭാരത് ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇത്ര കുറ്റി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഈ പെട്ടിയാട്ടോയിലൊക്കെ വന്ന് ഇറക്കി തരില്ലേ വീടുകളിൽ അതെന്താ നമ്മുടെ പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ആണല്ലേ അതിനകത്ത് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് പാചക വാതകം രാസപരമായിട്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇനി കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാലും എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക മിശ്രിതം ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആണല്ലോ അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണത് അപ്പോ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാതകത്തിനെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലെ താപം കുറച്ചിട്ട് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദ്രാവകമാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ എൽ പി ജി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും പാചക വാതകം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു കുക്കിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു സംശയം കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അത് പ്രൊപ്പൈനിന്റെയ
ആദം മിത്ര ലിസ പൂർണിമ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ യെസ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും നന്നായി കത്തുന്ന ആൾ ആൾ ഏതാണോ അയാളല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുക്കിംഗ് പർപ്പസിനെ കത്തണമല്ലോ ഇന്ധനം കത്തണ്ടേ അപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാ അത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ നമുക്ക് എന്തിനാ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അവിടെയും ഏറ്റവും നന്നായി കത്തുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്നെ വേണം അപ്പൊ മനസ്സിലായോ പാചക വാതകത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇനി സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സംശയമില്ല രണ്ടിനും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മീഥൈൻ ഈഥൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ തുടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്ക് മണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രത്യേക മണമോ രുചിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ പറ്റും അതിന് പല ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും പാചക വാതകത്തിനെ അതേപടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും എങ്ങാനും ഈ സിലിണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ട്യൂബിലോ എന്തെങ്കിലും ചോർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കേജ് അറിയില്ല അല്ലെ സ്മെല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിലാണ് ഈ പരിപാടി ജനലും മാതിരം ഒക്കെ അടച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കത്തുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലേ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ആൾക്കും ജീവഹാനിക്ക് കാരണമാകും ഭയങ്കരമായ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ എത്രയോ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കുറ്റി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് എത്രയോ മരണങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നതാ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാചക വാതക സിലിണ്ടറിൽ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും മിശ്രിതം ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിബില നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുള്ള കെമിക്കലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ശരിക്കും അതിനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അഴുകിയ ക്യാബേജിന്റെ സ്മെല്ലെന്ന റോട്ടൺ ക്യാബേജിന്റെ സ്മെല്ലുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കെമിക്കലിന്റെ പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡുണ്ട് ആ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഷിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടാതെ സംതൃപ്തി കൂട് നയിക്കുന്നത് ആ ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എന്ത് അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മുന്നിൽ അല്ലെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണോ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് തീവണ്ടിയുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ അതേപോലെ ഷിപ്പിന്റെ ഏതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കും അല്ലെ മുന്നറിയിപ്പ് തരും അതുപോലെ ഈ ധയൽ മെർ ക്യാപ്റ്റൻ അതിലും ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് പറയും ആ ലീക്കേജ് ആണ് അല്ലെ ഈ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോ അറിയാം ലീക്കേജ് ഉണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ അല്ലെ എന്നിട്ട് തുറന്നിടൂ ജനലും വാതിലും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാറിക്കോളൂ കണ്ടോ അതൊരു ക്യാപ്റ്റന്റെ ജോലിയാ ആ ക്യാപ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ വിളിച്ചറിയും ഇനി ഇതിലെ പ്രീവിയസ് ഒക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഈ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ട് അത് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് യഥലിൻ എല്ലാവർക്കും യഥലിൻ അറിയാം പ്രശ്നം അതല്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ യഥലിൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നവര് യഥലിൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഇനി കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കും പഴങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഉത്തരം എഥലിൻ ആണ് എങ്ങാനും എഥലിൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട് പോകരുത് ഓക്കെ തളർന്നു പോകരുത് അല്ലെ ഉത്തരം കാണും എഥലിൻ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ അതിന്റെ വേറൊരു ഉത്തരം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം കാരണം എഥലിൻ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഥീൻ ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ് പഴങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്താൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഇവിടെ കാൽസ്യം
വെൽഡിംഗ് പർപ്പസിന് ഈഥൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റലിൻ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും യെസ് ആ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചേക്കണം ഈഥൈൻ തന്നെയാണ് എന്ത് യഥലിൻ ഈഥൈൻ തന്നെയാണ് എന്ത് അസെറ്റലിൻ ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എത്ര പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എത്ര പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ അതുപോലെ അതിനു മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡ് ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണേ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലെ പ്രീവിയസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കാർബണിക രസതന്ത്രം എന്ന സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും കേരള പി എസ് സിക്ക് പല എക്സാംസിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ ഇത്രയും എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ശരി ചോദിക്കാണേ മീഥൈൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും പറഞ്ഞു തന്നേ നോക്കട്ടെ മീഥൈൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആര് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാരും പറഞ്ഞോളൂ മീഥൈൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആര് ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് സംശയമില്ല വെരി ഗുഡ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയാണ് ഇനി പാചക വാതകം ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനിന്റെ മിശ്രിതമാണെങ്കിൽ കൂടിയും പാചക വാതകത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും പാചക വാതകത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെ മുഖ്യ ഘടകം മേജർ കണ്ടന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അതിന്റെ ഉത്തരം സംശയമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ബ്യൂട്ടൈൻ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏത് എന്ന് ദ്രാവകമോ കരമോ വാതകമോ അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം അതേ വരുള്ളൂ ഏത് ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്കിത് അറിഞ്ഞാൽ മതി സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഉത്തരം എന്താ വെരി ഗുഡ് അതും ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്രകൃതി വാതകം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ മെജോറിറ്റിയും കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ഒരു സംശയം കൂടാതെ പഠിച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം വന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മീഥൈൻ ആണ് അല്ലെ ചതുപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാണോ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ രാസസൂത്രം എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അപ്പൊ ചതുപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാർഷ്യൽ ആന്റുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഏതാ ഹിമ പറഞ്ഞേ രജീഷ് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും മിബില ആദം പ്രത്യുഷ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ രമ്യ മിത്ര പ്രണവാര്യ ചതുപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാ മീഥൈൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പൊ മീഥൈനിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇതേ മാറിപ്പോരുത് പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാൻ പഴങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്താൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ടെണ്ണം തരാം രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് പേരുകളും പഠിച്ചു വെക്കാം ഒന്നുകിൽ യഥലിൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ യഥലിൻ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ച ഉത്തരം ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു യഥലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതാ ഇധീൻ ക്ലിയർ ആയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ക്ലിയർ ആണോ ഇധീൻ യഥലിൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ ഇധീൻ മതി എന്നാൽ വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് വെൽഡിംഗ് വാതകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അസെറ്റിലിൻ ആണ് കഷ്ടകാലത്തിന് അസെറ്റിലിൻ ഉത്തരം കണ്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്
ഈ കാറ്റഗറി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം എന്താന്നറിയോ പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നും കൂടി രാവിലത്തെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് യൂട്യൂബും പിന്നെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സും ഓർഗാനിക് തന്നെയാണ് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ തേയിലയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ഉത്തരം ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ തേയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ തേയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരിക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താ മിത്ര പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് അതേപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇതേ ഫ്ലോയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും പറഞ്ഞു തന്നേ കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ കോഫി കോഫി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിക്കുരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാപ്പി കാപ്പിക്കുരു ഗ്രീൻ കോഫി അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ഇവിടെ എന്ത് ഉത്തരം കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം രണ്ടുപേരും ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കാപ്പിയിലടങ്ങി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ തേയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ട് ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയോ കഫീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തേയിലയിൽ ടാനിക് ആസിഡിന് പകരം തേയിൻ എന്ന് പറയണ്ടേ കാപ്പിയിൽ കഫീൻ പറഞ്ഞാൽ അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തേയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ടാനിക് ആസിഡ് അത് ടീയിൽ ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ ക്ലോറോജനിക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും ക്ലോറോജനിക് എങ്ങാനും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ക്യുനിക് ആസിഡ് എന്നെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും ആസിഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ ചെടികൾ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം പൂർണിമ മിബില കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആൽക്കലോയിഡുകൾ അപ്പൊ ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദി ആർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഒറിജിൻ അല്ലേ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ അവര് ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സോറി ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ചെടികൾ എങ്ങനെയാ ചെടികൾ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം ആൽക്കലോയിഡുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൽക്കലോയിഡ് ആസിഡ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഇഞ്ചിക്ക് ഇഞ്ചിയുടേതായ തനതായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും രുചിയും സവിശേഷതകളും ഒക്കെ നൽകുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അവന്റെ പേരാണ് ജിഞ്ചറിൻ മിക്കപ്പോഴും ആ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൽക്കലോയിഡിന്റെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിക്ക് എങ്ങനെയാ ജിഞ്ചർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ജിഞ്ചറിൻ അതുപോലെ കുരുമുളകിന് കുരുമുളകിന്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ നൽകുന്ന ആ ആൽക്കലോയിഡിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം പെപ്പർ ആണല്ലോ കുരുമുളക് അപ്പൊ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയിഡിന്റെ പേര് ഇതേ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ പിപ്പറിൻ കണ്ടോ അതുപോലെ തേയിലയ്ക്ക് തേയിലയുടേതായ ആ തനതായ രുചിയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയം കൂടാതെ പഠിക്കുക തേയില ടീ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് തേയീൻ കണ്ടോ അതേപോലെ കാപ്പി കാപ്പിക്ക് കാപ്പിക്കുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് അതിൻ്റെതായ തനതായ രുചിയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നൽകുന്ന നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക സംയുക്തം
ഇല്ല ക്യാപ്സിക്കം മുളക് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ബെൽപ്പെപ്പർ ക്യാപ്സിക്കം പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ മുളക് ക്യാപ്സിക്കം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ക്യാപ്സിൻ പലരും ക്യാപ്സിൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുളകിന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ആൽക്കലോയുടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉത്തരം എന്താ ക്യാപ്സിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി കുങ്കുമപ്പൂവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയുടെ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ അതാണ് ബിക്സിൻ കുങ്കുമപ്പൂവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ അല്ലേ ഒരു ഉച്ച എത്ര ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്നൊന്നും അല്ല മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാം തീരെ വളരെ കുറവ് തന്നെ ഭയങ്കര വിലയ ഒറിജിനൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുങ്കുമപ്പൂവുകളും വിപണിയിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് നോക്കി തന്നെ വാങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആൽക്കലോയുടെ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബോട്ടണിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ ബിക്സിനാണ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയുടെ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നിക്കോട്ടിൻ പുകയില നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിക്കോട്ടെക്സ് ഗം അല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കൂ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കൂ നിക്കോ നിക്കോ അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി നിക്കോട്ടിൻ അപ്പൊ കണ്ടോ ജിഞ്ചറിൻ പിപ്പറിൻ തേയിൻ കഫീൻ മാർഗോസിൻ ക്യാപ്സിൻ ബിക്സിൻ നിക്കോട്ടിൻ ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ തനതായ രുചിയും മറ്റു ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചെടികൾ ഇതൊക്കെ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു സംശയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അവർക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലോയിഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ പഠിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഏതാ ആൽക്കഹോളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളുണ്ട് എസ്റ്ററുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനിയും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും ആൽക്ലോയിഡുകളും എപ്പോഴും കേരള പേ എച്ച് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാ ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ അൺഅക്കാഡമി ഇതുവരെ അൺഅക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാത്ത പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദീപിക ലൈവ് എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൺഅക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഞാനത് കാണിച്ചത് ദീപിക ലൈവ് ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അൺഅക്കാഡമിയിൽ ഓരോ തവണയും ബാച്ച് കോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ജൂലൈയിലുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ എട്ടിന് നൂറ് ദിവസത്തെ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കാണുന്നുണ്ടോ ഡിഗ്രി ലെവൽ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിന് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ജൂലൈ മന്തിലേക്കുള്ളത് കൂടാതെ എച്ച് എസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് എടുക്കാം കാരണം മൻസൂർ സാറും പിന്നെ രജിത് സാറും സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്വന്റി തേർഡിന് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അൺ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ടെൻത്ത് ലെവലിലും പിന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൺഡേസിലും കേട്ടോ അതായത് നാലാം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം നാലാം തീയതി ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്നാം തീയതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇനി എൽ ഡി ലെവലുകാർക്കാണെങ്കിൽ
റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എടുത്തെടുത്തെടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഈ റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നാൽ ആ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് നല്ല അൺ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സിയിൽ ഏതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്ലസ് കോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ ഗോയിങ് അപ്കമിങ് ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഈ റെഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് മിനിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കോയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നേടി നിങ്ങൾക്ക് എൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അത് പ്ലാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇപ്പം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ഓൾറെഡി നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാസം കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പണ്ടുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മൂന്ന് പിന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എൺ അക്കാഡമി എടുത്താൽ ഈ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കൂടി അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ എൺ അക്കാഡമി അതിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യൂ കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാം വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ എക്സാംസിനും എൺ അക്കാഡമി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊരു സംഗതിയില്ല എല്ലാം ലൈവ് ആണ് റിയൽ ടൈം എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലസിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു മാസത്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കൂ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ശരി ഞാനത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കത് എക്സാജുറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്